Ja, vi står här med Rickard Rakell, lagets yngsta spelare. Hur känns det att vara på plats i Buffalo? Det känns roligt bra, speciellt nu när det är semifinal. Så går för guldet. När jag pratade med dig här i höstas så var du inte så säker på att du skulle ha någon chans att komma med i den här truppen. Men här, här är du nu och det har gått rätt bra för dig. Vad, vad, vad är det som har hänt här under de sista månaderna? Ja, dels har det gått väldigt bra i laget men samtidigt eh, det gick, det gick bra på turneringen. Jag var med i 20 i, i Boston och fått fortsatt förtroende av Roger Rönnberg. När du, när du åkte till Väsby från Plymouth där du spelade i vanliga fall, vad, vad hade du för känslor då? Kände du att du hade en riktigt bra chans att slå in i laget eller åkte du dit lite på vinst och förlust? Nej, utan jag, jag åkte dit och kände att jag hade en bra chans att komma med i det här laget. Jag spelade tre matcher och det är, det är nästan antingen eller. Liksom. Man, man, får, man får ge allt man har i de här matcherna och det gick bra den här gången. Och du är ju en av få som spelar i svenskar som spelar i OHL. Hur kom det sig att du valde att sticka över, att lämna AIK och ta chansen i, i Kanada? Eller i USA som det är för din del då? Um, ja, jag har alltid velat spela i NHL och jag tror att den här vägen som jag har tagit nu är bra för, förberedelse och börja köra på en liten rink och sen, sen tror jag jag tror inte jag hade kommit i JVM-lag om jag inte hade stuckit över utan jag tror jag har, haft, jag har lärt mig så ruggigt mycket där borta och eh, mycket så jag kan eh, ta med mig hit i JVM och eftersom det är liten rink och allt det där så. Och slutligen bara, du är yngst i laget hur, hur kan det yttra sig i det här sammanhanget? Ja, nej inte så värst mycket, jag vet inte. Du behöver inte plocka puckar efter träningen alltså? Nej, det har jag inte behövt göra än.